Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam merah menggoda dan salam satu media Kembali lagi dengan saya di channelnya Herdi Santo Dan sebelumnya saya berharap semoga kabar rekan-rekan semua Kabar subscriberku semua selalu sehat walafiat Dan selalu lancar rezekinya Amin ya Allah ya robbal alamin Alhamdulillah Di sini saya akan berbagi pengalaman sesuai yang telah saya lakukan yaitu bagaimana sih caranya kita memperbanyak kutu air yang ada di nampan awalnya tanpa starter video awalnya juga sudah saya berikan ya dan sekarang mungkin umurnya sekitar sudah satu mingguan lebih jadi kutu airnya sudah mulai banyak dan harus kita sebarkan kalau emang kalau memang mau di apa diperbanyak tapi kalau memang mau dipanen juga bisa itu ya Nanti saya akan e, perlihatkan kutu airnya yang ada di nampan tanpa e, starter yang pernah saya berikan video sebelumnya Oke sebelumnya bagi rekan-rekan semua yang belum subscribe saya mohon dukungannya silahkan klik dulu tombol subscribe nya Dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya Agar senantiasa selalu mendapatkan video-video e, terbaru dari saya atau tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan mudah-mudahan semua video-video yang saya berikan memberikan manfaat untuk rekan-rekan semua dan untuk subscriberku semua. Insya Allah kita uh, di di sini itu apa uh, Insya Allah memandirikan peternak-peternak ikan maupun ikan hias maupun apa dari ikan hias maupun ikan konsumsi. Oke semuanya kita mulai saja ya. Saya sudah menyiapkan nih nampannya. Biasanya ini bekas nampan cacing dan saya akan coba untuk memperbanyak kutu air di nampan bekas cacing tersebut ini nih. Oke, yang harus Anda siapkan yaitu tempat. Tempatnya tuh bebas ya mau yang besar atau yang kecil karena di sini saya hanya sebagai praktek saja atau sebagai contohnya saja. Oke, lalu kita siapkan nih. Ini kotoran apa? Cairan kotoran burung puyuh atau kotoran cairan kotoran ayam juga nggak apa-apa sih ini ada batang sawin dan nah ini eh batang sawi maaf maksud saya ini batang bayam dan yang harus kita ambil itu hanya batangnya saja ya ini sebagai contoh tuh sebagai contoh ini apa daunnya mungkin kalau kita kalau saya eh, apa memberikan batangnya ada apa namanya tuh takut belum tahu ya ini batang apa batang apa maka dari itu saya kasih daunnya biar biar tahu nih ini daun bayam ya oke dan yang harus kita siapkan sebenarnya batangnya saja ini sebagai ma apa makanan kutu air yang nanti ada di, di nampan dan juga ini nih cairan kotoran hewan itu kalau saya ini kotoran burung puyuh oke kita mulai saja ya dan kita isi air nih isi air ini nampannya disarankan airnya itu kalau bisa air bekas cacing seperti saya ini karena air bekas cacing ini benar-benar sangat subur sekali oke kita simpan di sini ya ini satu nampan dengan ukuran 25 kali 35 diisi air eh kurang lebih 3 liter atau 4 liter kalau saya di sini 4, 4 liter air ya ketinggiannya itu 3 sampai 4 cm nah seperti ini tuh ya kan ini ketinggiannya sekitar 3 sampai 4 cm oke setelah ini baru kita simpan batang batang bayam seperti ini ini sangat mudah sekali ya nah atau sama daunnya juga nggak apa nggak apa-apa ya simpan dan kita ambil ini nih kotoran ini kotoran burung puyuh ini saya kasih 10 mili nih saya kasih 10 mili oke coba diperhatikan ya ini 10 mili kita taburkan di air 
seperti ini ini sesuai yang sudah saya lakukan nah, nanti air akan berubah tuh warnanya agak kecoklatan kita aduklah sebentar biar merata sebenarnya ya sebenarnya ini walaupun tanpa starter juga ini akan tumbuh cuman per perbedaannya dari waktunya saja kalau tanpa starter kita hanya butuh waktu lima hari untuk e, menumbuhkan kutu air tapi kalau kita e, apa memberikan starter dalam dalam lima sampai dengan tujuh hari ini kita bisa panen oke kita akan mengambil kutu airnya dengan cara pakai tabung ini nih saya biasa ya oke kita lihat nih dulu ya waktu kemarin-kemarin saya e, perlihatkan videonya ini nih yang tanpa starter sekarang sudah sekitar satu mingguan lebih tuh kutu airnya benar-benar sudah banyak walaupun tanpa starter oh sudah banyak sekali kutu airnya sangat menggoda ini tuh dari satu nampan ini yakin nanti akan semakin banyak menjadi puluhan nampan bahkan ratusan nampan kalau mau ya tuh kita ambil kutu airnya saya akan berikan contohnya nih kutu airnya tuh seperti ini oke kita perhatikan dulu ya ini kutu air yang ada di tempat saya oh awalnya tanpa starter sangat mudah sekali ya mendatangkan kutu air dengan sendirinya yang penting airnya itu benar-benar subur kayak akan organik seperti air bekas cacing dan juga air bekas apa ya itu tuh ikan kalau nggak salah ikan ikan juga bisa kayaknya ya kan seperti ini ya kutu air yang ada, ada di tempat saya oke okay? sangat mudah sekali mem, apa memperbanyak kutu air atau e, ternak kutu air tanpa starter kita akan simpan di sini saya tanam segini ya awalnya nanti akan panen segimana nih karena yang sudah saya lakukan tuh seperti ini seperti ini yang sudah saya lakukan bahkan sekarang tuh alhamdulillah kutu air saya kalau mau dipanen tuh bisa dipanen banyak sekali sekarang yang ada di nampan sana tuh ya dan nampan sini juga yang di akuarium juga bahkan nih saya sedang memperbanyak di kolam kolam bekas ikan lele saya ambil contoh satu kolam untuk ternak kutu air tan apa e, bukan tanpa starter tapi ini kasih e, apa saya kasih starter nanti akan saya perlihatkan hasilnya kalau memang ini benar-benar bagus ya oke okay. cukup di sini nih e, yang sudah saya berikan penjelasannya atau tutorialnya cara memperbanyak kutu air di nampan atau tempatnya bebas sih mau yang besar mau yang kecil e, tapi caranya juga tetap sama caranya seperti yang saya tadi lakukan ya oke semoga video ini memberikan manfaat salam satu media salam merah menggoda salam sukses dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semakin mantap